ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಬಾಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಉಪ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಬಾಧೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಬಾಧೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ತೈಲ ಸಹಿತ ವಿಷ ಆಗತ್ತ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಆದರೆ ಅಮೃತವು ವಿಷ ಆಗ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಒಳ್ಳೆಯದು ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ರುಚಿ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಣ್ಣುಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಉಪ್ಪು ಸಕಲ ಸಸ್ತನಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾದ ಒಂದು ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶ ಪ್ಯಾರಾಸೆಲ್ಸಸ್ ಎಂಬಾತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಾನೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಿಶೇಷಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಕಲ ವಸ್ತುಗಳು ಸಹಿತ ವಿಷಕಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಕಲ ವಸ್ತುಗಳು ಸಹಿತ ವಿಷಕಾರಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ಅದು ವಿಷವು ಅಥವಾ ಔಷಧಿಯು ಎಂಬುದು ನಿರ್ಧಾರಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ಯಾರಾಸೆಲ್ಸಸ್ ಎಂಬಾತ ಹೇಳಿದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುಗಳು ವಿಷಕಾರಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಮೇಲೆ ಅದು ಔಷಧಿಯೋ ಅಥವಾ ವಿಷವೋ ಎಂಬುದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಹಿತ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹಿತ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದು ಉಪ್ಪಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಈತ ಪ್ಯಾರಾಸೆಲ್ಸಸ್ ಈತ ಉಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತು ಅದು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಅವರ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಯೇ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಉಪ್ಪು ಇಲ್ಲದ ಅಡಿಗೆ ರುಚಿ ಇಲ್ಲದ ಊಟ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ ಇದು ವಿಷವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ ಮಲೆನಾಡಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಳುಪ್ಪಿನ ಚೀಲವನ್ನು ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಪ್ಪರ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ಚಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಉಪ್ಪಿನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ ಇದರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಆಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ರಾಸುಗಳು ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ತಿನ್ನುವ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳಿಗೆ ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಎಳೆ ಕಾಯಿಗಳ ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ಉಪ್ಪಿನ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಇದೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅನೇಕ ಇರ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಮಾವಿನ ಮಿಡಿಯ ರಸ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನ ನೆನೆ ಹಾಕಿದಂತಹ ರಸವನ್ನ ಜಾನುವಾರುಗಳ ನೀರಿನ ಬಾನಿಗೆ ಹಾಕದಾಗ ಅವು ಉಪ್ಪನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಸೇವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕೋಳಿಗಳಲ್ಲಾದ್ರೆ ಈ ಫಿಶ್ ಮೀಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕದಾಗ ಸಹಿತ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಉಪ್ಪಿನ ವಿಷಬಾಧೆ ಆಗತ್ತೆ ಪಶು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೋಳಿ ಆಹಾರದ ಸಹಿತ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು ಪಶು ಆಹಾರದಲ್ಲಾದರೆ ಇದು ಶೇಕಡ ಎರಡು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಗಳ ಆಹಾರದಲ್ಲಾದರೆ ಶೇಕಡ ಒಂದರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೆ ಜಿಗೆ ನೂರು ಕೆ ಜಿಗೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನೂರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ ಇರಬೇಕು ಅದು ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಒನ್ ಗ್ರಾಮ್ ನೂರು ಕೆ ಜಿ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಹೀಗೆ ನೂರು ಟನ್ ಒಂದು ಟನ್ ಈ ರೀತಿ ಉಪ್ಪು ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ ಉಪ್ಪು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ರುಚಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತು ಬೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಅಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪ್ಪು ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇರಬಹುದು ಅದು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪಶು
ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಕುರಿಗಳು ಉಪ್ಪಿನ ವಿಷ ಬಾಧೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದವು ಅವರು ಅವರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಅವು ಮರಣವನ್ನು ಅಪ್ಪಿದ್ದವು ಕೋಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಂದಿಗಳು ಈ ವಿಷ ಬಾಧೆಗೆ ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುತ್ತಾಗ್ತವೆ ಹಂದಿಗಳು ಸಹಿತ ಉಪ್ಪಿನ ವಿಷ ಬಾಧೆಗೆ ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುತ್ತಾಗ್ತವೆ ಜಾನುವಾರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರಿಂದ ಐನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಉಪ್ಪು ಸೇವಿಸಿದರೆ ವಿಷ ಬಾಧೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಬಾಧೆಯ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿನ ವಿಷ ಬಾಧೆಯು ಸೋಡಿಯಂ ಅಂಶದ ಏರುಪೇರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಸೋಡಿನ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂಶ ಏನಿದೆ ಅದರ ಒಂದು ಏರುಪೇರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೋಡಿಯಂ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ನರಮಂಡಲದ ಅನೇಕ ಸಂದೇಶಗಳು ಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೃದಯದ ಬಿಡಿತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ತೀರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದಾಗ ಇದರ ಎಲ್ಲ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಏರುಪೇರು ಉಂಟಾಗಿ ಅದು ವಿಷ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈಗ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಇದು ಸಹಿತ ಭೇದಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಆಗುತ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂಶದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ನಂತರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ತುಂಬ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಆಗುವ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇದು ಉಪ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಬಾಧೆಯ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶ ಇದಲ್ಲದೆ ಉಪ್ಪಿನ ವಿಷ ಬಾಧೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಹೇಗೆ ಒಡ್ಕೋತವೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಒಡೆದು ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಜೀವಕೋಶ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶಗಳ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿನ ವಿಷ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರಿಂದ ಶರೀರದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಗಗಳು ಸಂಕುಚನ ಉಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಾಧೆಗಳಾಗುವ ಅಂಗವೆಂದರೆ ಅದು ಮೆದುಳು ಮೆದುಳಿನ ನೀರಿನ ಅಂಶವು ಬಸಿದು ಹೋಗಿ ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲದೆ ಉಪ್ಪಿನ ವಿಷ ಬಾಧೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಲಿಕೆ ಅಂದರೆ ಸುಸ್ತಾದಂಗೆ ಇರುವುದು ಮೇವು ತಿನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಸ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಅತಿಯಾದ ಬಾಯಾರಿಕೆ ನೀರು ಕಂಡಲೆಲ್ಲ ಕುಡಿತ ಆಗುವುದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭೇದಿ ನಂತರ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟು ಭೇದಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಹೊಟ್ಟೆ ಕರಳಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೇ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತು ಹೋಗುವಿಕೆ ಸಹಿತ ಇದರ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಶರೀರದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗದಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶರೀರದ ತಾಪಮಾನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವಂತಹ ಹೃದಯ ಬಿಡಿತ ಮತ್ತು ನಾಡಿಗಳ ಮಿಡಿತ ಸಹಿತ ಗಮನವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇದಲ್ಲದೆ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಸಂಕುಚನ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದಿರುವಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಒದ್ದಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಕೋಮ ಸಾವು ಸೇವಿಸಿ ಸಾವು ಸೇವಿಸಿದ ಉಪ್ಪಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕೆಲವು ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಕೆಲವು ಜಾನುವಾರುಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅದರಲ್ಲೂ ಹಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತೀವ್ರವಾದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಕುರುಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವನ್ನ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳಂತಹ ನೋಡಿಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಮೈ ತುರಿಕೆ ಕಡಿತ ನಾಯಿ ಕುಳಿತ ಹಾಗೆ ಕುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿನ ಉರಿಯ
ಪಶುಗಳು ನೀರಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರಿತಾ ಇರ್ತವೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನ ಒಮ್ಮೆಯೇ ನೀಡಲೇಬಾರದು ನೀರಿದರೆ ಒಮ್ಮೆಯೇ ನೀಡಿದರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಮರಣ ಬಹಳ ಬೇಗ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೀರಿಗಾಗಿ ಅವು ಹಪ ಹಪಿಸಿದರೂ ಸಹಿತ ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ನೀರನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ರೈತರು ಮನೆಗಾಣಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಉಪ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೀವ್ರವಾದ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಈ ಉಪ್ಪಿನ ವಿಷ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನ ಕೊಡಲೇಬಾರದು ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ಎಂಬುದನ್ನ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀರು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಆದರೆ ಉಪ್ಪಿನ ವಿಷ ಬಾಧೆ ಆದಾಗ ನೀರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ನೀರು ಅವಶ್ಯಕ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕೊಡಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆದುಳಿಗೆ ಮೆದುಳಿನ ಉರಿಯುವತ್ತ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಒಮ್ಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿದರೆ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಜಾನುವಾರು ಕೂಡಲೇ ಮರಣವನ್ನ ಅಪ್ಪುತ್ತದೆ ತಜ್ಞ ಪಶು ಇದ್ದರೂ ಬಂದು ರಕ್ತನಾಳಕ್ಕೆ ಸಮತೋಲ ಉಪ್ಪಿನಾಂಶ ಹೊಂದಿದ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಲಾಯಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇರುವ ದ್ರಾವಣವನ್ನ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ನೀಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾ ಇರುವುದು ಜಾನುವಾರಿನ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಜಾನುವಾರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಉಪ್ಪಿನಂಶ ದೊರಕದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ವಿಷ ಬದಾಗದಾಗ ಒಮ್ಮೆಯೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ನೀಡದೆ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅಂಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಿದೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನ ಕೊಡಲೇಬಾರದು ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಹಾಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲು ಬಳಸುವುದು ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ರುಚಿಯೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಕರುಗಳಿಗೆ ರುಚಿಯ ಅಂಬದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಈ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಇದು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಕಾರಣ ಈ ಉಪ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಬಾಧೆ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ನೀಡಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಬಾಧೆ ಅಂದರೆ ಜಾನುವಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ವಿಷ ಬಾಧೆ ಯೂರಿಯಾ ಸಹಿತ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಗುವ ವಿಷ ಬಾಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂರಿಯಾ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಲ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರ ಗೊಬ್ಬರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಸಹಿತ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಸೇವಿಸುವ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಕಾರಣ ಈ ಯೂರಿಯಾ ವಿಷ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಯೂರಿಯಾ ವಿಷ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಾಧೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನ ರೈತರು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಹಿಂದೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಇದನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿಯೇ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸಸಾರ ಜನಕವನ್ನ ಒದಗಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಇದು ಯೂರಿಯಾ ರೈತರು
ಇದನ್ನ ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಜಾನುವಾರುಗಳು ತಿನ್ನದ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ ಬೆಳೆ ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲನ್ನ ತಿಂದಾಗಲೂ ಸಹಿತ ಇದು ಯೂರಿಯಾದ ವಿಷ ಬಾಧೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸದಂತಹ ಯೂರಿಯಾ ಮಿಶ್ರಿತ ಮೇವನ್ನ ಜಾನುವಾರಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸದಾಗಲೂ ಸಹಿತ ಯೂರಿಯಾ ವಿಷ ಬಾಧೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಿಸದಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸಿ ಸೇವಿಸುವುದಾಗ ಯೂರಿಯಾ ವಿಷ ಬಾಧೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗುವ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಯೂರಿಯಾ ವಿಷಯ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಅಂಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಯೂರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ಒಂದು ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ಯೂರಿಯಾ ವಿಷ ಬಾಧೆಯನ್ನ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಾವು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕೊಡದಾಗಿ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ಅದಲ್ಲದೆ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿಯೂ ಸಹಿತ ಬಳಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಕಾರಣ ಈ ಯೂರಿಯಾವನ್ನ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಜಾನುವಾರುಗಳು ತಿನ್ನದ ಹಾಗೆ ನೋಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಈ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಅಮೋನಿಯವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ತಿಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಬಾಧೆ ಆಗುವ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹೇಳೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಶುಗಳ ಆಹಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು ಪಶು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಹಾಕಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಶುಗಳ ಆಹಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಹಾಕುವುದು ನೇರವಾಗಿ ನಾನ್ ಪ್ರೋಟೀನಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಶ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ಕೆ ಜಿ ಪಶು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ವರೆಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆನೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ವರೆಗೆ ಯೂರಿಯಾ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಂಶವು ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನಿಂದ ಹೀರಲ್ಪಟ್ಟು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೂಲಕ ಪಿತ್ತ ಜನಕಾಂಗವನ್ನ ಅದು ಸೇರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಂಶವು ವಿವಿಧ ಕಿಣ್ವಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪಶುವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಎರಡರವರೆಗೂ ಸಹ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಪಶುಪೋಷಣ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗ ಶೇಕಡ ಎರಡುವರೆಗೂ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಫೀಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಪಶು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಬಳಸಿದಾಗ ವಿವಿಧ ಕಿಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವ ಅಮೋನಿಯಾವೇ ಈ ವಿಷ ಬಾಧೆಗೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಮೋನಿಯಾವೇ ಯೂರಿಯಾ ವಿಷ ಬಾಧೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾವನ್ನ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಪಿತ್ತ ಜನಕಾಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಪಿತ್ತ ಜನಕಾಂಗದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಅಮೋನಿಯಾ ಯೂರಿಯಾ ಅಮೋನಿಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು ಅಮೋನಿಯಾ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಇದು ಒಂದು ಸರಳ ನಿಯಮ ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಂಶ ಏನಿದೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸೇರಲ್ಪಟ್ಟು ವಿಷವಾದಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮೆಲುಕಾಡಿಸುವ
ಕೋಶಗಳು ಯಾಕಂದರೆ ಇವು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ತುತ್ತಾಗುತ್ತವೆ ಅದಲ್ಲದೆ ದೇಹವನ್ನು ಸೇರುವಂತಹ ಅಮೋನಿಯಾವು ಪಿತ್ತ ಜನಕಾಂಗವನ್ನು ಮೊದಲು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಪಿತ್ತ ಜನಕಾಂಗವು ಸಹಿತ ಮೊದಲು ಯೂರಿಯಾ ವಿಷಬಾಧೆಗೆ ಇದು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ನರಕೋಶಗಳು ಅಥವಾ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಇವು ಸಹಿತ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಯೂರಿಯಾ ವಿಷಬಾಧೆಗೆ ತುತ್ತಾಗುವಂಥ ಕೋಶಗಳು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಯೂರಿಯಾ ವಿಷಬಾಧೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಜಾನುವಾರು ಈ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅದು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೀವ್ರತರವಾದ ವಿಷಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಕೂಡಲೇ ಮರಣವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಬಿಡ್ತವೆ ಈ ಯೂರಿಯಾ ಸೇವನೆಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಸುಮಾರು ಎರಡುನೂರಿಂದ ಐದುನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಯೂರಿಯಾ ವಿಷಬಾಧೆ ಯೂರಿಯಾ ಸೇವಿಸಿದ್ರ ಸಹಿತ ವಿಷಬಾಧೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಪಶು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಯೂರಿಯಾ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಪಶು ಆಹಾರವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡುನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಯೂರಿಯಾ ಸೇವಿಸಿದಾಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಪಶು ಆಹಾರವನ್ನು ಹಾಕುವಂತಹ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಯೂರಿಯಾಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳದಂತಹ ಪಶುಗಳು ಕೂಡಲೇ ವಿಷ ಬಾಧೆಗೆ ಬರಳುತ್ತವೆ ಅವು ಐವತ್ತರಿಂದ ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ತಿಂದರೆ ಸಹಿತ ವಿಷ ಬಾಧೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಸೋಜಿಗವು ಇಲ್ಲ ತೀವ್ರತರವಾದಂತಹ ವಿಷ ಬಾಧೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಒಂದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮರಣವನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅವು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾಗಿ ಉದ್ರೇಕದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅವು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಜೊಲ್ಲಿ ಸೋರಿಸುವಿಕೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೊರೆ ಬರುವುದು ತೀವ್ರವಾದ ಹೊಟ್ಟೆಯುಬ್ಬರ ಹಲ್ಲು ಕಡಿಯುವಿಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಉಸಿರಾಟ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಮಾಂಸ ಕಂಡಗಳ ಸಂಕುಚನ ಮತ್ತು ವಿಕಸನ ಒದ್ದಾಡುವಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು ಹೊಟ್ಟೆಯುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತರವಾದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಯೂರಿಯಾ ವಿಷಯವಾದಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾಗಿ ಈ ವಿಷ ಯೂರಿಯಾ ವಿಷಯವಾದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಬ್ಬರ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂದು ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಯೂರಿಯಾ ವಿಷಯ ಬಾಧೆಯಾದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಶೇಖರಣೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಯೂರಿಯಾ ವಿಷಯ ಬಾಧೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದಲ್ಲದೆ ಯೂರಿಯಾ ವಿಷಯ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತೀವ್ರ ತರವಾದ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾಸಖಂಡಗಳ ಸಂಕುಚನ ಮತ್ತು ವಿಕಸನ ಇದಲ್ಲದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ತೀವ್ರತರವಾದಂತಹ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತರವಾದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಯೂರಿಯಾ ವಿಷ ಬಾಧೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯೂರಿಯಾ ವಿಷ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತೀವ್ರವಾದ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಸಹಿತ ಕೂಡಲೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಪಶು ಮೃತವನ್ನು ಮೃತ ಹೊಂದಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲ ಯೂರಿಯಾ ವಿಷಯ ಬಾಧೆಯ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಯೂರಿಯಾ ವಿಷಯ ಬಾಧೆಗೆ ನಿಖರ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರತ್ಯೌಷಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯೂರಿಯಾ ವಿಷಯ ಬಾಧೆ ಸರಿಯಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಜಾನುವಾರಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಮೋನಿಯಾವನ್ನು ಶರೀರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಯೂರಿಯಾ ವಿಷ ಬಾಧೆ ಆದಾಗ ತಜ್ಞ ಪಶು ವೈದ್ಯರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವವರೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ಬೋದು ಅವು ಏನೆಂದರೆ ಜಾನುವಾರಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಕ್ಷರತೆ ಕಡಿಮ
ಹಸು ಹುಷಾರಾಗುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಗಂಜಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬಾರದು ಕೇವಲ ಎರಡು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಲೀಸ್ಟರ್ ಗರಿಷ್ಠ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬಾರದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಪುನಃ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಅಸಿಡೋಸಿಸ್ ಆಗುವ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂರಿಯಾ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ತು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ತಿಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಪಶು ವೈದ್ಯರು ಬರುವವರಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವರು ದೂರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೇವಲ ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅರ್ಧದಿಂದ ಒಂದು ಕಿಲೋದವರೆಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಅನ್ನವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಹಳ ಡೇಂಜರು ಆದರೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೌಷಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅದು ಸಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಜಾಸ್ತಿ ನೀಡಿದರೆ ಅನ್ನವು ಸಹಿತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂತ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಲು ಆಗಬಾರದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಬಕೆಟ್ ನೀರಿಗೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಹಿಂಡಿ ಅದನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜಾನುವಾರಿಗೆ ಕುಡಿಸಬಹುದು ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಬೊಗಸೆಯಷ್ಟು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಗಿವುಚ್ಚಿ ಸಹ ಅದನ್ನ ಕುಡಿಸಬಹುದು ಹೀಗೆ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ವಿನೇಗಾರ್ ಅದನ್ನ ಕುಡಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾನುವಾರು ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಂಪಾದ ಒಂದೆರಡು ಬಕೆಟ್ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಹುದು ನೀರನ್ನ ತಂಪುಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನ ತಂಪುಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಸಹಿತ ಮಾಡಬಹುದು ಪಶು ವೈದ್ಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿನೇಗಾರ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸಿಯಲ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಐದ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಗ್ಲೇಷಿಯಲ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಸಬೇಕು ವಿನಃ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ಲೇಷಿಯಲ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಬಾರದು ಆಗ ಬಾಯಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಹುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಬಾಯಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅತ್ಯಂತ ಘಾಟು ವಾಸನೆಯ ವಿನೇಗಾರನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಅದನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಜಾನುವಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ತಿಂದಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯವಾದಲ್ಲಿ ವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೂರಿಯಾ ತಿಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಆಗದೆ ಇನ್ನು ಅದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಯೂರಿಯಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೆರಗುವಂತಹ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಬಹಳ ಬೇಗ ಕರಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ವಸ್ತುವನ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಬಲ್ಲರು ರೈತರು ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ತಜ್ಞ ಪಶು ವೈದ್ಯರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಆದಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಯೂರಿಯಾ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಸಿಗದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಯೂರಿಯಾವನ್ನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕಾದಾಗ ಅದರ ಯೂರಿಯಾವನ್ನ ಉಳಿದಂತಹ ಯೂರಿಯಾವನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಭದ್ರತೆಯಿಂದ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತಹ ಎತ್ತರದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿ ಇಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಯೂರಿಯಾ ಬಸಿದಂತಹ ನೀರು ಹೊಲ ಬದ್ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅದು ಶೇಖರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಹೋಗಿ ಆ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯುವುದಾಗಿ ನೋಡುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧಾನ ಇದಲ್ಲದೆ ಯೂರಿಯಾವನ್ನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತಿದಾಗ ಅದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಶೇಖರವಾಗದಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ
ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಬಾಧೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಪಲ್ಲಿಯ ವಿಷ ಬಾಧೆ ಪಲ್ಲಿಯ ವಿಷ ಬಾಧೆ ಅನೇಕ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿತ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಯುವುದು ಬಹಳ ಇದೆ ನಾವು ಪಲ್ಲಿಯ ವಿಷ ಬಾಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸತ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪಲ್ಲಿಯ ವಿಷ ಬಾಧೆ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿತ್ಯ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಿದು ಹಲ್ಲಿಯ ವಿಷ ಬಾಧೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹಲ್ಲಿಯು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ವಿಷವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಕುರಿತು ವೃತ್ತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವವರನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕಿಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡುವ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರ್ತವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸತ್ಯಗಳಿವೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮಿಥ್ಯಗಳು ಇದಾವೆ ಸತ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮಿಥ್ಯಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂದರೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೀಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟ ಯೋಜನೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳು ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡರೂ ಸಹ ಮೊದಲ ಆಪಾದನೆ ಬರುವುದು ಹಲ್ಲಿಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಮ್ಮ ಬಿಸಿಯೂಟದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾಗಿರೋದಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಯೂಟ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬಳ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಾಂತಿಯಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು ಆಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಕ್ಷಣ ಬಿಸಿಯೂಟ ವಿತರಣೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ತಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು ಬಿಇಒ ಪಾರಿ ಬಸವರಾಜ ಡಿ ಡಿ ಪಿ ಐ ಇವರೆಲ್ಲ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತಾರೆ ಬಿಸಿಯೂಟದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಂಕರ ನಾಯ್ಕರನ್ನ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿ ಡಿ ಡಿ ಪಿ ಐ ವೀರಣ್ಣ ಜ್ಯೋತಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಿಸಿಯೂಟದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು ಬಡಪಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮದ್ ಬಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬಳ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಾಂತಿ ಆಗುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡು ಬಂದದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಹಲ್ಲಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಒಂಥರ ವಾಂತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಇದೊಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಸನ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈ ಹಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಗೀಕೋ ಗೀಕೋ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಇದು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದು ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಾ ಹುಳ ಒಪ್ಪಟೆಗಳೊಂದು ತಿಂದುಕೊಂಡು ಬದುಕುವ ಒಂದು ಶೀತ ರಕ್ತದ ಪ್ರಾಣಿ ಇದು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ವಿಷವಸ್ತು ಇಲ್ಲ ಇದು ಕಚ್ಚುವುದು ಸಹ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷವಸ್ತು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷವಸ್ತು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಪಡೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಹಲ್ಲಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಹರಿತವಾದ ಹಲ್ಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಇವು ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಕಡಿಯಬಲ್ಲವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವುಗಳ ಹಲ್ಲು ಸಂಧಿಗಳಿಂದ ಒಸರುವಂತಹ ವಿಷ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರವನ್ನು ಸೇರಿ ಅಲರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಉರಿ ಊಟ ಮಾ ಉರಿ ಊಟವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಿಷಕಾರಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿಯ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಲಪಾದಗಳನ್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಹಲ್ಲಿಗಳು ನೋಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಅಸಹ್ಯಕರವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವು ನಿರುಪದ್ರವಿ
ಅಸಹ್ಯ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನ ಈ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಸಾಯಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಇವುಗಳು ಸಹಿತ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದವು ಇವುಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಿಷವನ್ನು ಗೊಳಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹಲ್ಲಿಯನ್ನ ಈ ಬೆಲ್ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವುದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಹಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆಧಾರ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತಿನ್ನುವ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಚೈನಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲದೆ ಹಲ್ಲಿಯ ಸಲಾಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ತಿನ್ನುವ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸಹಿತ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಲ್ಲಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಾದಿಷ್ಟಕರವಾದ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಿಂತಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಲೇಖನಗಳ ಸಹಿತ ಇದಾವೆ ಹಲ್ಲಿಯ ಸಲಾಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಹಲ್ಲಿಯ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಹಲ್ಲಿಯ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ರೆಸಿಪಿಗಳು ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಿದೆ ಎಂದುಕೊಂಡರೂ ಸಹ ಅದು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಹಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ ಇದೆ ವಿಷ ಇದ್ದ ಹಲ್ಲಿನೇ ಬಿತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಿಕೋ ಗಿಕೋ ಹಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಾಡ ಹಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ ಇರಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಷವಿದೆ ಅಂದುಕೊಂಡು ಸಹ ಬೇಯಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಅಂಶವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾವಿನ ವಿಷವಾದರೂ ಸಹಿತ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಳುವುದು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಅದು ಉಂಟಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನೇಕ ಜನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಹೌದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಲ್ಲಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ವಾಂತಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದೊಂದು ಸಮೂಹ ಸನ್ನಿ ಹಲ್ಲಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ವಾಂತಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೇದಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಸನ್ನಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಾಂತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಳ್ಳು ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದರೂ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬರು ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡದೇ ಕೊಡಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಆಕಳಿಸಿದರೆ ಒಂದು ತರಗತಿ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಕಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತಾರೆ ಇದೊಂದು ಸಮೂಹ ಸನ್ನಿ ಅನೇಕ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಈ ದೆವ್ವ ಭೂತ ಕಾಟ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ ಹಿಸ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಇದೊಂದು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇರುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆನೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ದಾಖಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಹಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದದನ್ನ ನಾವು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ವಾಂತಿಯ ಕೇಂದ್ರವು ಪ್ರಚೋದಿತವಾಗಿ ಅದು ವಾಂತಿ ಬರುವ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕಾರಣ ಈ ರೀತಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಥವಾ ಅನೇಕ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಲ್ಲಿಯ ಬರುವ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಹಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತವೆ
ಆಹಾರ ವಿಷಯ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಲ್ಲ ಸಾಲಮನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಫೈಲೋಕೋಕಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಕೊಲಾಯ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಗಳು ಇದಾವೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವಿಧದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಹಿತ ಇದೆ ಕಾರಣ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ಇಟ್ಟ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಇಕ್ಕೆ ಬಿದ್ರೆ ಇದು ಬೇಯಿಸಿ ಇಟ್ಟ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಗಳು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಯಾನು ಕೋಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಷವನ್ನು ಸ್ರವಿಸುವುದರಿಂದ ಆಹಾರವು ವಿಷವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಗಳಿಯುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಅಂಶ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಸಹಿತ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಬಿದ್ದಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಾಖಲಾದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಹುಷಾರಾದ್ರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂಶ ಅದು ಆ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ಸಹಿತ ಇರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಹಲ್ಲಿಗಳು ವಿಷ ಬಾಧೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಅದಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶವೆಂದರೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಅದು ಸತ್ತು ಅಥವಾ ಅದರ ಕರುಳಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಗೊಂಡು ಸ್ರವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ತಾಸು ಬೇಕು ಇದು ಬಹಳ ಗಮನೀಯ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ತಾಸು ಬೇಕು ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಿಗಳ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೀಟಾಣುಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಗಳು ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಹಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಆಹಾರ ವಿಷ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಆಹಾರವನ್ನ ಜನ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಆಗುವ ಸಮೂಹ ಸನ್ನಿ ವಾಂತಿ ಬೀದಿಯಿಂದ ಜನರು ಬಳಲುವ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಸಹಿತ ಆಗಿರಬಹುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದರಿಂದ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಇದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಖಾದ್ಯದ ಒಂದು ಸಮೋಸನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಯಜಮಾನ್ರು ಆಸ್ಪತ್ರೆನ ಇವರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ವಾಂತಿ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸಮೂಹ ಸನ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದು ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೈಜ ನಿಜವಾಗಲೂ ಇವರಿಗೆ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಕಾಕತಾಳೀಯವಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಲಿಯು ಬಿದ್ದಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಹೇಳುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವೇ ಸರಿ ಇನ್ನು ಈ ಕುರಿತು ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಖಂಡಿತ ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಾರಣ ಗಮನಿಸೋದು ನನ್ನ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್ ಯೂರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಗ ಹಸುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಹಾಲು ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಹೌದು ಹಾ ಯೂರಿಯಾ ಜಾ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹಸುಗಳಲ್
ಅದರ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಇದು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೈತರ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನ ಇನ್ಸಿಮೇಷನ್ ಓಕೆನಾ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಓಕೆನಾ ಸರ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸಿಮೇಷನ್ ಈಗಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮಂಜಸವಾದ ಪದ್ಧತಿ ಈಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ಸಿಮೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೋರಿಯನ್ನು ಸಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೋರಿಯಿಂದ ಕೃತಕ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸಿಮೇಷನ್ ಬಹಳ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಅನ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಕೈ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಳದಿ ದಿಂಡು ಸರ್ ಹಳದಿ ದಿಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಓಲೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಈ ಫಾಲಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ರಕ್ಚರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸುಮಾರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಧ್ಯ ಬೆದೆಯ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಡೇ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ದಿಂದ ಡೇ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದುವರೆಗೂ ಅದು ಬೆಳೆದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅದು ಇರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತಂತ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅದು ನಾಶವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅವು ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಎಂಟಗೊನಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗರ್ಭಧರಿಸದೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಫಾಲಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಅದು ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಹಳಿದಿದ್ದು ಕರಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಸಹಿತ ಒಂದು ಕಾರಣ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಂತೇನಿಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾರಣ ಅಲ್ವಾ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಆಗುವಂತ ಫಾಲಿಕಲ್ ಇಂದ ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಆಗುವಂತ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇದೆ ಅದಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸ್ಟಾಗ್ಲಾಂಡಿನ್ ಎಫ್ ಟು ಅಲ್ಫಾ ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಬಹಳ ಪಿ ಜಿ ಎಫ್ ಟು ಅಲ್ಫಾ ಹಳದಿ ದಿಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಳದಿ ಹಳದಿ ದಿಂಡಿಗೆ ರಕ್ತ ಸರಬರಾಜ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಪಿ ಜಿ ಎಫ್ ಟು ಅಲ್ಫಾ ನಾಗರಾಜ ಡಿಸಿ ಹೌದು ಸರ್ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹಲೋ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಹಲೋ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಕ್ವಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಸರ್ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಉಸಿರಾಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ರು ಸರ್ ಬಟ್ ಅದು ಕೇಂದ್ರ ನರಮಂಡಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ಹಾವು ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹೇಳದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈಗ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಅಥವಾ ಈ ನಾಗರ ಹಾವು ಕೊಡದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಕೊಳಕ ಮಂಡಲ ಎಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಹಿಮೋ ಹಿಮೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಇದ್ರ ಮೂರು ವಿಧ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಹಿಮೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂರೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಅಂಶಗಳು ಇರ್ತವೆ ಯಾವ ಹಾವಿನ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಮರಣದ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೆ ಈ ನಾಗರ ಹಾವು ಕಚ್ಚದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನರ ಕೇಂದ್ರ ನರ ಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇ
ಅದ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಯ್ಸನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ್ ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಡೆಡ್ ಡೆಡ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಯಾವ ವಿಷಯ ಪಾಯ್ಸನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಮ್ ಎಲ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ನಮಗೆ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸಹಿತ ಕೇವಲ ಅದು ಅರ್ಧ ಎಮ್ ಎಲ್ ವಿಷಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ ಸಾವು ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಕಚ್ಚಿದೆ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಸರ್ಪ ಹೇಳುದು ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಷಯ ಶರೀರದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಮರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರೋದು ಕಿಂಗ್ ಕೊಬ್ರ ಅಲ್ಲ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಿಂಗ್ ಕೊಬ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಡಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾವ ಅಲ್ಲ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಾಗರಹಾವಧಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಏನು ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಹ್ ಯಾರಿಗಾರು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಸಹಿತ ನಾವು ಕಿ ವಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಬಹಳ ದಿವಸ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ಇನ್ನು ಹತ್ತು ದಿವಸ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿರೋದು ಅದ್ರ ಸಹಿತ ಇವರೆಗೂ ಅವರು ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಕೆ ಎ ಇವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಮರ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರಿಸಿ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಾ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ನಾವೀಗ ಹೋದ್ರೆ ಒಬ್ರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಕೊಡ್ರಿ ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಸಿ ಸಿ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದು ಇದೇ ರೀತಿ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪೇಪರು ಇದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಎನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಅಂಡ್ ವೆಟನರಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಅಲೌಡ್ ಟೈಮು ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೂ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಆಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ Test Test Booklet Booklet number and and subject subject code shall be written legibly. Have a subject there, code eligibility. instructions uh, mate, space provided for for series of answer book sheet is not applicable for optional subject. So the space shall be left blank. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಈಗ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಇದು ಯಾವ್ದೋ ಬೇರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದು ಆಯ್ತಾ ಸುಮ್ನೆ ನಿಮಗೆ ತೋರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆ ಇ ಎಸ್ ಆಯ್ತಾ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬೈ ದಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ನೋ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ರೂಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇಪರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ದಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಆಫ್ ಎಕ್
ಅಲ್ಲಿ ಓ ಎಂ ಆರ್ ಸೀಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅವೇ ವಿತ್ ಯು ದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಒನ್ ಆಯ್ತಾ ವಯೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌ ಗೋ ರೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ರೆಂಡರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಲಯಬಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಷನ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ರೂಮ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಡು ನಾಟ್ ಓಪನ್ ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಲಬ್ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಡೂ ಸೋ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಾರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೂರು ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಇದು ಸಿ ಸಿ ಇ ಇದರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಪಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಇದಿರೋದು ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ತೀನಿ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಡ್ ಆಫ್ ಬಫಲೋ ಫಾರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೊರ್ರಾ ಅಂತ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ದಿ ಪಿ ಎಚ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕವ್ ಈಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಸ್ಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಗೋಟಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ವಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಈಸ್ ಟ್ಯೂಬರ್ ಕೊಲಸಿಸ್ ಟ್ಯೂಬಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಟೆಟ್ರಾನಸ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಸಿಮಿ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ್ರಾಕ್ಸು ಅಲ್ಲ ಟ್ಯೂಬರ್ ಕೊಲಸಿಸ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಈಗ ಬಿ ಸಿ ಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆನ್ ಬಫಲೋಸ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅದು ಇರುವುದು ಹಿಸ್ಸಾರದಲ್ಲಿ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಲ್ ಈಸ್ ಟು ಇಸ್ ಟು ಒನ್ ದಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಪಿಗ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ದಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಪಾಶ್ಚುರೈಸ್ಡ್ ಆಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಡಿಗ್ರಿ ಫಾರ್ ತರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಓದಿದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪೋತ್ತರಗಳು ಕೊಲೋಸ್ಟ್ರಮ್ ಈಸ್ ಕೋಯಾಗ್ಲೇಟೆಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸರ್ ಹೌದಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಲಿ ಫುಡ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪರ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಹೆನ್ನೀಸ್ ಏನು ಎರಡು ಗ್ರಾಮ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೆನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ್ ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ನೂರ ಹತ್ತು ನೂರ ಹತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರನ ಸರಿ ಫೆದರ್ಡ್ ಶಾಂಕ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರೀಡ್ ಆಫ್ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏಷಿಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಟ್ರಿ ಜಿಯೋಸಿ ಪೋಟ್ರಿ ಅವರು ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮೊನ್ನೆಷ್ಟು ನಾ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಟ್ರಿ ಅಸೋರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸರಿ ಇದೆ ರಾಯಲರ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ದಿ ಮೇಲ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ವಲಿ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅರಾಯರ್ ಅಸ್ಟಲಾರ್ ಕಾರ್ನಿಶ್ ವೈಟ್ ಲೆಗ್ ಗಾರ್ ಕಾರ್ನಿಶ್ ಸರ್ ಕಾರ್ನಿಶ್ ಓಕೆ ಸೂಬಾ ಬುಲ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಟು ಕಂಟೈನ್ ದಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡೀಪ್ ಮೀಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ ರೇರಿಂಗ್ ದಿ ಫ್ಲೋರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಟೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ ಟೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಸರ್ ಟೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಹೈ ರಫೇಜ್ ರೇಷನ್ ಟು ಎ ಹೈ ಗ್ರೇನ್ ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಪ್ರಪೋಷನ್ ಆಫ್ ಹೈ ಅಸಿಟಿಕ್ 
ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದಾರೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೇಳಿ ಪ್ರೊಜೆನಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವೆನ್ ಇರಿಟೇಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಲೋ ಹೈ ಮೀಡಿಯಂ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಯಾರು ಅಂತ ಯಾರ್ ಬೇಕು ಅವ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗ ಬಿಟ್ಟದ ಇವ್ರು ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಪ್ರೊಜಿನಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆಯಾದ ಏನಾಯ್ತು ಉತ್ತರ ಲೋ ಹೈ ಮೀಡಿಯಂ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಫಾರ್ಡರ್ ಈಸ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೇನ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಡರ್ ಕೌಪಿ ಲೂಸರ್ ಬರ್ಸಿಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಲೋವರ್ ಹುಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ ಇರೋರು ಹೇಳಿ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಸಿಂಗಲ್ ರೆಸಿಸಿವ್ ಜೀನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಮೆನಿ ಜೀನ್ಸ್ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೋ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಾಮ್ ಮೇಲ್ ಟು ಮೇಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಕಾಮನ್ ಇದ್ದಾಗ ಫುಲ್ ಸಿಬಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಇನ್ ಎನಿಮಲ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಲಂಗ್ ಲಿವರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೊದಲೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಲಿವರ್ ದೆನ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇನ್ ದಿ ಚಿಕನ್ ಈಸ್ 78 ಸರ್ 76 ಯಾವುದು 78 78 98 ಲೇ 10 ಮಲ್ಬರಿ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಪಿಗ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಡೆಫಿಶಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ವಿಚ್ ವಿಟಾಮಿನ್ ರೈಬೋಕ್ಲಾಮಿನ್ ಟಯಾಮಿನ್ ವಿಟಾಮಿನ್ ಎ ರೈಬೋಕ್ಲಾಮಿನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾರಿದು ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್ ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಾ ಏನಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕು ಮಾಡಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಮೇಲ್ ಚಿಕನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪುಲೆಟ್ ಕ್ಯಾಪನ್ ಸರ್ ಕ್ಯಾಪನ್ ಸರ್ ವಿಚ್ ಅನಿಮಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ರೇಬೀಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡೆವಲಪ್ 
ರೋ ಉಚ್ಚನಾಯಿ ಕಡಿದ್ರೆ ಸಹಿತ ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಾಣಿಸಿದ ಪ್ರಾಣಿ ಫಾಕ್ಸ್ ಮಿಂಕ್ ಮೌಸ್ ವೆಂಪೈರ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಯುರಿಯಾಸ್ acidosis alkalosis this is correct which of the following four diseases are nodi kende helthar sir ella ha ye nodi all answer right ella alpha soap alar isum nirro mare oxidosis ascariasis radicate disease all pox this is a viral disease for improving health status of livestock emphasis must be given to primary prevention selective slaughter mass of the treatment and all of the above all of the all of the yara hakidare adanne correct anthe irka bedri nimange yara nam nimange hakidare hakira nodi ra tarthirala ha hakira nodi ra ramp fever is otherwise known as hemorrhagic septicemia anthrax equine infectious anemia swine fever ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಉತ್ತರ ಕೋಯಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಅನಿಮಿಯಾ ನಿಯರ್ ದಿ ಇಲಿಯೋಸಿಕಲ್ ವಾಲ್ ಇನ್ ಪಿಗ್ ಈಸ್ ಪೆಥಗ್ನೋಮನಿಕ್ ಲಿಜನ್ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಡೆಫಿಶಿಯಸಿ ಫೈನ್ ಫಾಕ್ಸ್ ಫೈನ್ ಫೀವರ್ ಕೋಯಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಕೋಯಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ವಿಟಮಿನ್ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಡೆಫಿಶಿಯಸಿ ಅಲ್ವಾ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕೋಕೋಸಿಸ್ ಹಿಸ್ಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಲೀಶ್ಮೆನಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಟಾಕ್ಸೋಪ್ಲಾಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಚಿಕನ್ಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ಸೋಸಿಸ್ಪಾಕ್ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ ರೈಬೋಪ್ಲವಿನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ತೋರಿಸದೆ ರೋಗಾಣುಗಳನ್ನುಗಳಂತೆ ಮೇಲ್ಗೆ <laughs> 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 ಎಲ್ಲರಿಗೂ